фанатка Владимира Владимировича Пуна, поэтому... Я думаю, что я бы, наверное, все-таки сменила место жительства в будущем. О, в США? Не знаю, как сама культура, сама по себе, то, что люди улыбаются. Это Грузия и Голландия. Была бы Испания или какая-то другая теплая страна. Why would you want to live such an amazing place? Okay, it's cold sometimes, but it's fine. Minus 30, minus 40. Здравствуйте, вы бы хотели всю свою жизнь жить в России или также рассматриваете переезд за границу? Я бы, наверное, хотела все-таки какую-то часть своей жизни пожить в России, потом переехать в другую страну. Скорее всего, Италия или Испания. Европейская часть мне интересна. О, в США? Не знаю, как-то сама культура, сама по себе, то, что люди улыбаются. Возможно, у меня какие-то стереотипы, наверное, сложились. Возможно, это неправда. Здесь все родственники, ну и я патриот своей страны, фанатка Владимира Владимировича Путина, поэтому я за Россию. Я бы лучше переехал в другую страну в определенный период своей жизни, чем остался бы в России. Сейчас ситуация в этой стране, мне кажется, немножко нестабильной, в том числе и за правительство, поэтому я бы предпочел более спокойную и благоприятную страну для жизни. Конкретную страну я, наверное, пока не назову, но скажу, что, скорее всего, это будут страны Европы. Вы знаете, есть одна причина, по которой бы я осталась в России. Это сумасшедшие, замечательные зимы, вот такие русские, Наши зимы, поскольку моя сестра живет в Германии, она очень скучает по таким зимам. Для меня это родное место, я не могу его покинуть. Да, я понимаю, что есть некоторые проблемы, но э, я понимаю, что, вот, может быть, это смешно звучит, но это как родина, грубо говоря, и мне, мне тут нравится менталитет в целом. То есть, э, ну, все родные люди, мне очень нравится, как выглядит вообще страна. Ну, у меня несколько вариантов. Самые, наверное, желанные, их два, это Грузия и Голландия. There is no place in the world without problems and in any country of the world you would find some drawbacks, things that irritate you or some things that you will think that were better in your home country. The grass is always greener on the other side. However, if there was just one thing that Russians would like to change about their country, it would be отношение правительства к гражданам нашей страны. Я бы изменил отношение правительства к людям, потому что зачастую, если они делают вид, что пытаются что-то сделать для людей, к сожалению, выходит так, что это выходит только хуже. Не знаю даже, может быть, коррупция, искоренить коррупцию. Больше делать для людей, для комфорта жизни людей. Наверное, вот это единственная вещь, которая сделает всех немного счастливее. И нашу страну лучше. Я бы не меняла. Дороги. Скорее власть все-таки. Наверное, чтобы зима не так холодной была, побольше как-то лета хочется. Мне как-то больше лета нравится. Наверное, коррупция. Коррупция? Мне бы хотелось, чтобы у нас была, как в других странах, как в Европе, как в Америке, максимальная сменяемость власти. То есть вот каждые там, 4 года, чтобы такая интрига тоже будет следующим, что же изменится, чтобы постоянно были перемены. Все наши люди, к сожалению, говорят о том, что государство наше плохо о нас заботится. Но, к сожалению, пока сдвигов тоже нет. Ну вот, наверное, только эту сферу жизни. Работа госструктур, ну и отчасти работа самих же наших граждан. Чтобы жила хорошо не только Москва, но и Россия в целом.
я бы хотела, чтобы люди, которые здесь живут, ну, причем там и мои ровесники, но больше, наверное, даже те, кто чуть старше нас, они... Ну, перестали озираться на прошлое и там, например, на советское прошлое, да, и говорить о том, что э, если сейчас стало чуть лучше, то значит это очень круто, что мы типа теперь впереди планеты всей. Я хотела, чтобы они как бы в качестве индикатора круто использовали опыт, в том числе других стран. Образование можно было бы изменить, то есть как учат в школе и вообще школьное образование. Хотелось бы как-то шелопать пальцами и оказаться в стране, где люди относятся к другим людям, к близким и не к близким, в том числе по-другому. У них другой взгляд на жизнь. Мне кажется, этого сейчас не хватает, и мы отстаем очень от, в том числе, от европейских стран по уровню самосознания, осознанного подхода. There are many situations where uh, we can see that our people are very frustrated, uh, depressed maybe because of their work and I think that they need to be uh, happier and uh, smile a lot. That's very important for their life and that will help them a lot.